La sfarzosa maschera funeraria di Tutankhamon è forse l'oggetto più celebre dell'arte egizia. In essa materiali pregiati e una tecnica sopraffina contribuiscono a rendere l'idea di solennità regale e complessità artistica, sebbene le maschere funerarie fossero in uso già sotto la quarta dinastia durante il nuovo regno si fecero assai più sofisticate e si ricorse maggiormente a metalli preziosi. La maschera di Tutankhamon fu battuta a partire da lastre d'oro che vennero poi saldate insieme. Negli esemplari più modesti i tratti del volto e altri particolari venivano semplicemente dipinti sul metallo, ma in questo caso l'artista ottenne un effetto riccamente elaborato. Gli intarsi comprendono infatti lapislazzuli, cornalina, ossidiana e vetro nella difesa delle spoglie del defunto. Secondo la dottrina religiosa, la preservazione fisica era essenziale alla rinascita dell'anima del faraone nell'aldilà. Dopo l'imbalsamatura del corpo e la recita da parte dei sacerdoti degli incantesimi di rito tratti dal libro dei morti, la maschera veniva calata al suo posto a protezione della testa del faraone. Era attaccata a una retina lavorata che veniva a sua volta incollata sul capo con della resina spessa. Quando la mummia del faraone fu scoperta, la rivestitura era talmente salda che fu necessario separare la testa dal resto del corpo per asportare la maschera. Il nemes, indossato tradizionalmente dai faraoni, è plasmato con oro e lapislazzuli. I faraoni erano venerati come incarnazioni fisiche del dio del cielo, per questo il blu, ed erano inoltre associati al dio del sole, simboleggiato dall'oro. Un'immagine ricorrente sul copricapo dei faraoni era il cobra o Uraeus, simbolo di Uadiet, dea protettrice del basso Egitto. È in posizione sollevata, pronto a sputare fiamme. Al suo fianco la testa di uccello è l'emblema della dea avvoltoio Nekbet, nome tutelare dell'antico Egitto. Al sofisticato collare in oro e perle di ceramica stanno attaccati i copri spalle decorati con teste di falco. Gli occhi e il becco dell'uccello sono in ossidiana. Il falco era un altro simbolo della natura divina del faraone in quanto rappresentava il dio del cielo Horus sotto sembianze umane. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.